Bank like a boss. When you employ the professional terms and expressions, we'll learn today on Business Spanish. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Buenos dias a todos, and thank you for joining us on another episode of Business Spanish. Today, we'll delve into the world of banking, and in particular, important terminology for bank tellers in personal banking transactions. I'm hearing from more and more professionals in this sector here in the United States about the importance of Spanish in their day-to-day -day operations. So for our U.S. listeners in this profession, let us know. Do you use Spanish on the job? What are the most common work scenarios where you find Spanish helpful? Leave us a comment or email us at businessspanishpodcast at gmail.com. And don't forget to request your suggested topics for future episodes. Also, we're always looking for guests to come on the show and discuss their background and responsibilities as they relate to business Spanish. If you or someone you know would be interested in participating in an episode, please reach out. So today, we'll start by introducing some common banking terms and vocabulary in Spanish. Next, we'll take what we learned and translate several hypothetical banker and customer interactions. Finally, we'll test our comprehension as we listen to a few simple dialogues. Remember, you can sign up to receive all the notes from this lesson on our website at www.cultureconnections.com slash podcast, which I'm linking to in the episode description. Ahora, pongan atención y tomen nota. Okay, now in this first section, we're just going to introduce some banking vocabulary. I will present the term first in English followed by the Spanish equivalent with the definite article, either el, la, los, or las. Give you time to repeat that, and then I will repeat the Spanish again. Now, remember, it is so important that you practice speaking and pronouncing these Spanish terms out loud, not just in your mind. So I'm going to give you a little bit of time after each word to do so. Empecemos. Bank, as in the financial institution, is el banco. El banco. Branch, like a bank branch or separate office. La sucursal. La sucursal. An outside bank, as in another institution. El banco externo. El banco externo. Whereas banking, as in the services and activities that an institution provides, is la banca. La banca. So these days, it's very popular to offer services online. So online banking is la banca en línea. La banca en En línea. Platform. La plataforma. La plataforma. A mobile app or application for, for your smartphone, we would say is la aplicación móvil or la app. La aplicación móvil, la app. A bank teller is, for a man, el cajero. Or for a woman, la cajera. 
el cajero. La cajera. An account. La cuenta. La cuenta. Savings account. La cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros. Checking account. La cuenta corriente. La cuenta corriente. Joint account as an account that has more than one owner. La cuenta conjunta. La cuenta conjunta. Business account. La cuenta empresarial. La cuenta empresarial. Investment account. La cuenta de inversión. La cuenta de inversión. Mutual fund. El fondo mutuo. El fondo mutuo. Retirement account. La cuenta de jubilación. La cuenta de jubilación. Fixed term deposit. El depósito a plazo fijo. El depósito a plazo fijo. Certificate of deposit or CD. El certificado de depósito. El certificado de depósito. Contact information. La información de contacto o los datos de contacto. La información o los datos de contacto. Deposit, el depósito. El depósito. Minimum deposit, el depósito mínimo. El depósito mínimo. Deposit slip, like that little piece of paper that you use when you're putting money into your account. La ficha de depósito. La ficha de depósito. A teller counter or window we call la ventanilla. La ventanilla. A withdrawal, like taking money out of an account, we call el retiro. El retiro. Receipt that you might get after you make a deposit or a withdrawal for an ATM or from a teller. We call el recibo. El recibo. A fee or a charge. La tarifa. La comisión. La tarifa o la comisión. Bank transfer. La transferencia bancaria. La transferencia bancaria. A debit card or a credit card we call la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. La tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Hola, colegas. Are you learning Spanish for your job or looking to train your employees to become bilingual? If so, let's have a conversation. Reach out to us at businessspanishpodcast at gmail.com for a free consult. That's businessspanishpodcast at gmail.com. Or check out our website, www. 
www.culturaconnections.com. I'll leave links in the description. Alone is el préstamo. El préstamo. A mortgage, la hipoteca. La hipoteca. And when we're talking about interest that is charged, so the cost of financing, in Spanish, that's typically used in the plural. So interest we call los intereses. Los intereses. Balance, like the money in an account, that type of balance, el saldo. El saldo. ATM or automatic teller machine is el cajero automático. El cajero automático. An account statement or banking statement is el estado de cuenta o el extracto bancario. El estado de cuenta, el extracto bancario. Compound interest, el interés compuesto. El interés compuesto. Simple interest, el interés simple. El interés simple. Principal on a loan, for example, we call el capital. El capital. A beneficiary, el beneficiario. El beneficiario. Now, when quoting interest rates, typically we use something in English that we say we call APR or annual percentage rate. In Spanish, this is la tasa de interés anual. La tasa de interés anual. The exchange rate between two currencies we call la tasa o el tipo de cambio. La tasa de cambio o el tipo de cambio. Minimum payment, el pago mínimo. El pago mínimo. Amount, one way we can say that is el monto. El monto. Term, as in the term of a loan, the duration, we say el plazo. El plazo. Requirement, el requisito. El requisito. Credit score, el puntaje de crédito. El puntaje de crédito. Proof of income, la prueba de ingresos. La prueba de ingresos. A down payment will universally be understood if you use the term el pago inicial. El pago inicial. But sometimes you may also hear a couple other terms when referring to a down payment, say, on a loan, and those terms are el anticipo o el enganche. El anticipo o el enganche. Proof of address, el comprobante de domicilio. El comprobante de domicilio. Purpose, so when we're asking what is the purpose of the loan, Purpose would be el propósito. El propósito. Debt is la deuda. La 
deuda. Approval, la aprobación. La aprobación. Business days are often referred to as los días hábiles. Los días hábiles. An overdraft fee is el cargo por sobregiro. El cargo por sobregiro. All right, now if somebody reports a lost or stolen card, we call that la tarjeta perdida. La tarjeta perdida for lost card and stolen card would be la tarjeta robada. La tarjeta robada. Suspicious activity. La actividad sospechosa. La actividad sospechosa. Replacement is el reemplazo. El reemplazo. An ID or form of identification in Spanish we call la identificación. La identificación. Account number is el número de cuenta. El número de cuenta. While routing number is el número de ruta. El número de ruta. Direct deposit, of course, el depósito directo. El depósito directo. A check, which is not that commonly used as it used to be, is el cheque. El cheque. Available balance, el saldo disponible. El saldo disponible. Credit limit, el límite de crédito. El límite de crédito. Now, when we are referring to a cashier's check or bank draft, we call this el giro bancario. El giro bancario. Automatic payment, el pago automático. El pago automático. And finally, a bill or invoice, we call la factura. La factura. Now, I want to go through just a few verbs that will come in helpful when speaking about banking. To provide, proporcionar. Proporcionar. To transfer, transferir. Transferir. To apply for, which we've seen in the past, to apply for either a job or to apply for a loan, we say solicitar. Solicitar. To qualify is calificar. Calificar. To report is reportar. Reportar. To block or in some cases, to put a block on, as in a credit card, we say bloquear. Bloquear. To issue is emitir. Emitir. To check or sometimes to inquire about consultar. Consultar. To log on or sign in to an account, say, on the internet, for example, your banking account, okay, how we say log on is iniciar sesión. Iniciar sesión. To update, actualizar. Actualizar. To set up or to configure would be configurar, 
configurar. Of course, to deposit is depositar. Depositar. To withdraw, retirar. Retirar. To consolidate is consolidar. Consolidar. And finally, to exchange or to convert is convertir. Convertir. All right, if you fell asleep with that long list of vocabulary, please wake up. We're getting ready to do something a little more exciting. What we're going to be doing here is posing a hypothetical mini conversation between a banker or a bank teller and a customer. I'm going to give you the English and I want you to translate it into Spanish. So I'm going to say the English. I'm going to pause give you time to think about it, and then I will provide the Spanish translation. So in, in these exercises, we'll both have a question or a request, okay, on behalf of the client, and then we'll have an answer from the other party, okay? So for example, in this very first exercise, we have a client that wants to open a bank account. So I would like you to translate I would like to open a new checking account, please. Me gustaría abrir una nueva cuenta corriente, por favor. And then the reply to that, on behalf of the teller, is Certainly. May I have your identification, please? Claro. ¿Puedo ver su identificación, por favor? Okay, next mini conversation. Please translate the following. What documents do I need to provide to open a savings account? ¿Qué documentos necesito proporcionar para abrir una cuenta de ahorros? You will need to provide a valid ID and proof of address. Necesita proporcionar una identificación válida y un comprobante de domicilio. Okay, now translate to Spanish. Is there a minimum deposit required to open this account? ¿Hay un depósito mínimo requerido para abrir esta cuenta? Yes, the minimum deposit required is $50. Sí, el depósito mínimo requerido es de 50 dólares. Translate. I want to deposit $500 into my checking account. Quiero depositar 500 dólares en mi cuenta corriente. Sure, please fill out this deposit slip and provide your account number. Claro. Por favor, complete esta ficha de depósito y proporcione su número de cuenta. Can I withdraw money from my account without my debit card? ¿Puedo retirar dinero de mi cuenta sin mi tarjeta de débito? Yes, you can withdraw money with a valid ID at the teller counter. Sí, puede retirar dinero con una identificación válida en la ventanilla. I need to transfer $200 to another account. Necesito transferir $200 a otra cuenta. Absolutely. Do you want to transfer the money to another account with us or to an external bank? Claro. ¿Quiere transferir el dinero a otra cuenta con nosotros o a un banco externo? 
I would like to apply for a personal loan. What are the interest rates? Me gustaría solicitar un préstamo personal. ¿Cuáles son las tasas de interés? Our personal loan interest rates start at 5.5% and vary depending on the loan amount and term. Nuestras tasas de interés para préstamos personales comienzan en un 5.5% y varían según el monto y el plazo del préstamo. What are the requirements to qualify for a mortgage? ¿Cuáles son los requisitos para calificar para una hipoteca? You need a good credit score, proof of stable income, and a down payment of at least 20%. Necesita un buen puntaje de crédito prueba de ingresos estables y un pago inicial de al menos el 20%. How long does it take to get approval for a business loan? ¿Cuánto tiempo toma para obtener la aprobación para un préstamo empresarial? It usually takes between three to five business days to process and approve a business loan application. Generalmente toma entre 3 a 5 días hábiles para procesar y aprobar una solicitud de préstamo empresarial. I need to report a lost credit card. Can you help me? Necesito reportar una tarjeta de crédito perdida. ¿Puede ayudarme? Of course. I will block the card right away and issue a replacement for you. Por supuesto, voy a bloquear la tarjeta inmediatamente y emitirle una de reemplazo. How can I check my account balance online? ¿Cómo puedo consultar el saldo de mi cuenta en línea? You can check your account balance by logging into our online banking platform or using your mobile app. Puede consultar el saldo de su cuenta iniciando sesión en nuestra plataforma de banca en línea o utilizando nuestra aplicación móvil. I want to change my account's contact information. Quiero cambiar la información de contacto de mi cuenta. Certainly, we can update your contact information. I just need your ID and the new information. Claro, podemos actualizar su información de contacto. Solo necesito su identificación y la nueva información. Do you offer any investment accounts? What are the options? ¿Ofrecen cuentas de inversión? ¿Cuáles son las opciones? Yes, we offer several investment accounts, including mutual funds, stocks, and retirement accounts. Sí, ofrecemos varias cuentas de inversión incluyendo fondos mutuos, acciones y cuentas de jubilación. Are there any fees for international transfers? ¿Hay tarifas para transferencias internacionales? Yes, there is a standard fee of $30 for international wire transfers. Sí, hay una tarifa estándar de $30 por transferencias bancarias internacionales. Can I set up automatic bill payments for my account? ¿Puedo configurar pagos automáticos de facturas desde mi cuenta? 
Yes, you can set up automatic bill payments through our online banking service. Sí, puede configurar pagos automáticos de facturas a través de nuestro servicio de banca en línea. Muy bien. Wow, we have covered a lot of material today and hopefully some helpful phrases for those of you that are in the banking industry. But before we go, we are going to test our understanding, our comprehension, by listening to a few short dialogues in Spanish. We will not translate these dialogues into English, but you can find the English translation if you go to our website and download those show notes. So, I want you to listen closely to each of these four dialogues and see if you can figure out what is the situation. What is the transaction or exchange between the bank employee and the clients. So let's go ahead and listen to the first one. Pongan atención. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Nos gustaría abrir una cuenta conjunta. ¿Qué tipo de cuenta desean abrir? Una cuenta corriente, por favor. Perfecto. ¿Ambos tienen su identificación y comprobante de domicilio? Sí. Aquí están. Gracias. ¿Desean recibir estados de cuentas separados o combinados? Combinados, por favor. Muy bien. Su cuenta conjunta ha sido creada. Aquí tienen sus tarjetas de débito. Okay, again, we're not going to translate that dialogue into English, but were you able to understand what was happening between the bank employee and the two customers? If you said opening a joint account, apertura de una cuenta conjunta, you are correct. Now, listen closely to the second dialogue. Buenas tardes. Me gustaría solicitar un préstamo personal. Buenas tardes. Claro. ¿Cuánto desea solicitar? Me gustaría pedir un préstamo de diez mil dólares. ¿Cuál sería el propósito del préstamo? Para consolidar deudas. Entendido. ¿Tiene una cuenta con nosotros? Sí, tengo una cuenta de ahorros. Perfecto. Necesitaré su identificación y un comprobante de ingresos recientes. Aquí están. Gracias. Revisaremos su solicitud y le daremos una respuesta en unos días. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Now, what was happening and the previous dialogue. The customer was applying for a personal loan, o solicitando un préstamo personal. Perfecto. Now let's listen to dialogue número tres. Hola, necesito reportar mi tarjeta de débito como perdida. Lo siento mucho. ¿Puede proporcionarme su número de cuenta, por favor? Claro. Es 123-456-789. Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usó la tarjeta? Ayer por la tarde. De acuerdo. Vamos a bloquear su tarjeta inmediatamente. ¿Desea que le enviemos una nueva tarjeta a la misma dirección? Sí, por favor. Su nueva tarjeta debería llegar en de 5 a 7 días hábiles. Si nota cualquier actividad sospechosa en su cuenta, avísenos de inmediato. Gracias por su ayuda. Estamos para servirle. Muy bien. Now, what was happening in this exchange? If you said a customer was reporting his credit card as lost, you were correct. Reporte de una tarjeta perdida. Now, listen to the final dialogue. Hola. Me gustaría saber cuál es la tasa de cambio actual para convertir dólares a euros. Claro, la tasa de cambio actual es de 1.12 dólares por euro. Gracias. ¿Hay alguna comisión por realizar la conversión en el banco? Sí, hay una comisión del 2% sobre el monto total convertido. Entendido. Me gustaría convertir mil dólares a euros. Con gusto. Eso sería 892.86 euros después de la comisión. Perfecto. Procedamos. Hecho. 
Aquí tiene sus euros y el recibo. Gracias. And what was happening in this final dialogue? Did you say an inquiry about exchange rate? O una consulta sobre la tasa de cambio? Buen trabajo, amigos. And that is all we have for you today on Business Spanish. Be sure to give us a good rating and review and share our podcast with your network to help us grow. Hasta la próxima.